Mirë se vini në ditarin orës nëndë, pas pak do të ndiqni. Rasti Valdrim Pjetrit shkakton debate në kryesin e Parti Socialiste për mënyrën se si janë përgjedhur kandidaturat nga ish drejtuësi politikit i Ditmir Bushati, nërko Kryeministre Rama i kërkoj doreqet drejtorve të këti qarku gjatë një takimi në Partin Socialiste. Kryeministre Rama propozoj nga lejës gjatje në afate për verifikimi në kuadrë të ligjit për dekriminalizimin, por analistët e pyetur nga A dysjenen teksojnë se problemi qëndron të përzgjedja e kandidaturave jo të kafatet. Arta Marku nuk hap garën për plësimin e vendit vakant në këshillin e lartë të prokuroristë të kryuar pas shkarkimit të Gent Osmanit, prokurorët duhet të ishë njoftuar në datë dy gushtë. Në ruar shikues më mëngjes, mirë se po takojmë edhe sot me ditarin orës nëntë në këtë transmitim të drejt për drejt. Në apsirë në vijim, në këtë apsirë informative, do të keni musit të merë një të tjere informacione nga aktualitetin në vend dhe jo vetëm si këto. Deklarimi i faturave online ka njëllur shqecim dhe paqartësit e biznesi, subjektet e voglja private ju tremben rritjes së kostove dhe teknologjis, ekspertët e cilësojnë të nëzituar nismën e qeverisë. Pesullohen deri në 14 e torë punimet e Parlamentit Britanik një afë para daljes për fundimtare nga Brexit. Bretresha Elizabet pranoj propozimin e Boris Johnson që kërkon ko për parashtrimin e një agendet të rej legislative për vendin. Partizani i këthejt fitores për balë ljusëtarit në kategorinë superiore, fiton me përmbysje rezultate dhe skënërbeu me lachin, ku kësi mund 3-0 flamurtarin. Me zhvillimet të orve të fundit nga politika në vënde, nisim këta apsirë të par informative për sot në ekranin a dysjenen. Rasi i Valdrim Pjetrit prodhoj një fortun shkarkimesh në shkodër. Kure Ministri Vendit, Edi Rama, ja kërkoj personalisht dorheshet drejtorve të këti qarku në një takim që pati me ta në seline Parti Socialiste. Ndërsa në mbledhje në kruesin su shëqërua me debate mbi mënyrën se si janë përzgjedhur kandidaturat të në këtë qark, pikërish nga ishtë drejtuës si politikit i ditmir bushati, ndjeki materialin e përgatitur nga reporteria Elona Gjulmi. Kryesia e Parti Socialiste e mbedhur në bazitën e smërkurës nuk ka rriti prodho një emër në bëpasuesin e Valdrim Pjetrit në drejtimin politik të të i qarku. Me gjitha të, do të ketë shumë për e rje kokash, duke njësur që nga drejtore dhe më pas drejtuesit e tjerë të struktura dhe politiket Parti Socialiste. Në vlerësimin tonë, në rezultatet politiket tonat, në disa palzirje nuk kanë qenë ato të dëshiruarat për partin më të madhe të gjithë shqiptarve. Të gjithë drejtorat e bashkis Sh ju komunikua që duhet e japin dërheqen në mënyrë që të kemi një ristartim të rritë të gjithë procesit në këtë bashki. Vëndet vakante do plëcojnë nga persona që do jenë brënda këtyre institucioneve, por sigurisht ne do të ngrejmë një komision qytetar që do të përthith, do vlerësoj figurat me me integritet. Me gjitha të mbledhja nuk kaloj pa probleme. Ishtë ditmir bushati, ishtë drejtuj se politiki i qarku të shkodrë zëri kritiki kësa mbledhja i cili në përmjet një letre i ka bërë publike e të gjithë shqecimet e ti të akumuluar në dërvite për këtë qarkë, në bimënyrën se si përziden kandidaturat apo dhe meren vendimet. Ato ka bime që kemi bërë në të shkuarën, kur njerës që kishin një të kaluar dyshim të i përjashtuam nga radhe tona, u përshëndetëm publikisht nga shtetë e bashkurat Amerikës, fatkecisht u rikëthyën në treza tona vendimarse, dhe sot në duhet për fatë keqë të administrojmë pasojat e këtyre gabime. Shkërkimet masive apo dhe shpërsimet në ligjin e dekriminalizimit, si pas pararësit të valdrim pjetrit në kërësimin e qarkut shkodur nuk mjaftojnë. Për ditmir bushatin, partia e socialiste ka nevoj për njëri formatim të brendëshëm, ma adje dhe të kërkoj falje për rastet e fundit. Kjo nuk është një qështje që mund të rejtot thjesht dhe vetëm në mënyrë ligjore, në mënyrë procedurale, asme, shvendosje vëmëndje për shkarkime në mast, njërzve që s'kan asë i lidhje dhe asë një fajsi me situatën e kryuar. Me rasin e fundit në shkoder, ne kemi paranesh pikën e derdhjes. 
Por ndërsa përgjigjësia për veldrim pjetër i mbetet personale, a konsiderohet të tillë edhe për ajgim kajmaku në Vorrës, përgjigja vjen nga sekretari përgjigjëshëm i PSS Taulan Balla. I kemi rrekuar popullit Shkodrës në pjesë për këtë kandidatur, por kujtoj këtu që përgjigjësia është vetëm personale dhe ajo që po pojmë sot. Zotit Kajmaku ku në rastin e Vorrës, a drueni se u ka kshur të vërtetën si zoti Pjetër? Në të shto rast, Partia Socialiste Shqipëris ka dhe një standart në politikën shqiptare ku nuk kemi bërë më buroj për askëm. Në mbledhin e kryesisti ishte dhe vangjush dako një tjetër ish kure bashkjak i akuzuar nga pëdëm për i shumë vitesh si i lidur me botën e krimit. Por të pamjaftuashme, shojnë analistës e lëvizjen e Krye Ministrit për të zgjatur afatet e verifikimit të kandidatve për poste publike, që ata të mosjen pre e ligjit të dekriminalizimit. Afrim Krasniqi dhe Aleksandr Qipa thonë se problemi që ndronë të kërekrutimi kandidatve për poste të larta jo në basë propozimesh nga partia, por të përzgjedur minimalisht nga lider Shqipi. Analistët Afrim Krasniqi dhe Aleksandr Qipa nuk e cilësojnë të mjaftuesh me propozimin e Krye Ministrit për të zgjatur e patet e verifikimit të kandidatve për poste publike para se të bje në rjetën e dekriminalizimit. Ati Krye Ministrit nuk zhida zhe. Pse nuk zhida zhe? Sepse ne sot kemi në puqi ligjin e dekriminalizimit i cili një nënë posa që mjeni në më shtatë i një të drejten partive politike që gjithë kënaturat e dyre për deputat dhe poste drejtu se ti dërgojnë para prakit që prokuri për verifikim për të anjohur këtë drejt ligjore që është me liqë, por nuk është aplikuar desat nga partit politike. Njësma e fundit e Krye Ministri duket si kur është një propozim spontan i ardhur për shkak të kontekstit të kryuar pas sunmit politik që opozita për i bën disat të zgjedurve në procesin e 30 qërsharit. Lepur e flet diku tjetër bjen dhe kort analistët dhe është mënyra se si rekrutohen drejtuesit dhe kandidatët është e pamjaftushme në arsvjetimin tim, sepse lidet me mënyrën se si procedojnë partit politike për rekrutimin e njerëzve që hynë në nivellet e larpat për fajsimit politik. Êshtë mënyrën se si zhjithen kandidat. Nëse ne e marim nominalisht të gjithë individet që kanë bërët lajnë Shqipëris për lidi me krimin, janë të gjithë individet që janë përzhjithu nga liderit, janë telefonuar, janë kontaktuar nga liderit dhe janë deleguar si kandidat. Nuk janë zhjithu nga baza partisë. Por shfar duhet të bëj krye ministri që të mbaj lërkë partijës të inkriminuarit? Nuk ka receta në politikën shqiptare dhe për politikën shqiptare, sepse ajo nuk funksionon bi bazën e një konkurimi dhe në bi bazën e një lojaliteti politik me kundështarin e vetë. Këshila është e para të heqë ndorë përfondimish nga gjithja e një vitët fordë dhe të pasur për t'i kaldu pëltuar në poste politike. Nga në esaj, Partia Demokratike vjoj akuzat për socialistët pas heshtje së kure ministrit imberasin Agim Kajmakut si pas demokratve që ndrojnë lidhjet e tyre financiare. Nga Selia Blu, ish deputeti Albana Vokshi, deklaroj se në 5 vitet e fundit, kompania Agim Kajmakut ka përfituar 2.6 milion euro para publike nga pushteti Ramës. Parat janë buroja e Jorgo Kajmakut nga drecia greke dhe nga jo shqiptare. Kriminelli në kërkim në Greqi me kompanin e fidanove Kajmaku Shpk ka marrë nga pushteti i Edi Ramos rrët 2.6 milion euro. Para publike, të marra me tendera duke qenë në një pjesë të madhe të tyre dhe i vetëm në garë. Agim Kajmaku i vorës i arestuar dhe akoma në kërkim në Greqi është klient po thuaj se ekskluziv i bashkis Tiran të Erion Velias, i bashkis Durës të Ivan Gjusdakos. Erion Velia i ka dhënë një orgototos të bënd të biznes me para të falsifikuar rrët 420.000 euro, ndërsa Ivan Gjusdako i ka dhënë rrët 580.000 euro. Të gjitha këto fakte të sojnë të këpërgjigja pse Edi Rama ka emëruar një kriminen në kërkim në bashkin e vorës. Ata vjedhin së bashku dhe indajnë parate shqiptarve së bashku. 
Ndërsa ishe Europarlamentari Eduard Kukan, thot se Shqipria ka pak shanse për marje në një date specifike për apjene negociatave me Bashkimin Europian. Ndërsa e kunder të apritet të ndot si pas ti për Maqedonin e Veriut. Tirana duhet të implementoj një reform thelpsore në adresi. Opozita bojkoton parlamentin dhe mbi të gjitha shqiptarët nuk gjenë do të kompromis, theksoj Kukan. Duke undalur të ek Maqedonia e Veriut, Kukan shprejt se mund të caktohet një datë gjatë samitit Europian në vjesht, gjë që e cilson realiste. Të ndërruar shikuas, më njësin e sotëm në studion editarit, jemi rikëthyër me tëftuarin tonë zoti Aristi Lumezi nga Gazeta Panorama. Më njësë dhe mirë se vini. Më njësë, falim dhe e përtesë. Zoti Lumezi, para zgjedjeve më thoshit se zgjedja për krizën do të vi pas zgjedjeve vendore. Te këshin një sotë situatën, a besoni se partia socialiste e cila kryeson me numër vota, është dhe kandidatur është të krye bashkjakve, është e zënë në befasi nga krye bashkjakët Do më këto rastet e fundit që ka ndalë duket se janë pasoj të zbatimit ligjit të dekriminalizimit. Më parë kemi pasur kur në rastet e roshit apo të kërëj bashkjave të tjerë, kemi pasur deklarata po thuaj se të njëta që do regulojmë filtrat, do forcojmë kontrolin e kandidatve për kërëtar bashkja apo deputet, prap dolëm në të njëtin pozit. Dhe gjithmonë meremi me pasojat, nuk meremi me... Pra, nga pasojat më pësimi, asë njëherë nuk nga delë mësim. Duhet të ishin gjetur mekanizmat besoj unë, që element apo individ të cilët kanë fshehur diçka nga e kaluar e tyre me drejtsin, të mos kishin arritur deri në majat e kandidimit për të marë votën e e qytetarve, do të si për deputet, ashtu dhe për kryetar bashkije. Kjo të regonë që vedia e klasë politike, e partive politike është akoma e ullët dhe kam për shtypen më shumë individ të tjil që të cilët arrin të penetrojnë dhe në përmjet kandidimeve në instansë sa më të larta, marrin garantësi nga individ, nga partit politike, ndo shta është të fjale madhe, po nga individ të fuqishën brënda partive politike që arrinë deri aty. Se nuk ka shpikim tjetër. Kur flasim për mazhuransën qeverise, partijin socialiste e cila thotë është pëthuaj se me pushtet absolut, a mund të flitet për përgjësi personale si shta dje zoti balla për rastin pjetri? Përgjësia këtë thash, përgjësia njësë nga përgjësi personale, por subjekti politik partit duhet të kenë filtrat e tyre ose përgjishmëria që duhet të ketë gjdoj individ i cili pretendon që të kandidoj si për kryetar bashkia, ashtu dhe për deputet apo dhe për postet lartë të drejtuse në administrat duhet jetë aqe madhe sa që mos të ketë një lojt përgjishmëria që mos njëllos subjektin politik që i kandidon. Nga këj moment, nëse subjekti një herë njëlloset, dy herë, tre herë dali në raset për sëritura, atëherë vetë subjekti duhet të ngrej mekanizmat tjil, reflektimi, filtrimi dhe balafajqimi të kaluarës apo të dokumentacionit për gjdoj individ që mos baltoset në një tartë me të shkurëtër, se këto janë shfaqe që kanë dodur, fenomeni që kanë dodur shumë shpejt, shumë shpesh, do më thonë, që nga roshi e deri sot, E vërtet, ka ndodhër shumë shpesh dhe i gjendur nuk të kushte ju e të gjuat edhe nga studio e onë materialin, kërë e ministri është detyruar të flasë për një rishikim të ligjit e dekriminalizimit, me këtë rast duhet prejkur edhe kodis gjador, ku parashikon edhe afatet për përcaktimin e kandidaturave. A është kjo zgjidja dhe a qëndron këtu ngërë që i problemit për filtrimin e kandidaturave? Për t'i dhe një përgjigje kësaj pyetje, se do më ne marim modele ligjore, apo kode zgjedhore, apo sisteme zgjedhore nga nga jashtë nuk i shpikim, i marim të gatshme, momenti që ne i implementojmë dhe i zbatojmë në praktikën tonë shqiptare, atëherë e të gjdoj që prishet. Ndërko që të ndërkomtarët të huajtë vazhdojnë këto loj sisteme, apo filtra, apo analiza të funksionojnë për mërkulli për ta. Pse nuk funksionojnë të kne? Në Shqipëri nuk funksionojnë, pse? Sepse, për t'i dhëmë përgjigjit, do të siel një deklarat të fundit të bërë mbron në mbledin e kërësis pësës, kur është thënë që me pak të individ në nuk fitojmë do të. Kjo i shpjegon të gjitha. Janë burime tua e të brëndshme në partijin socialiste? Êshtë bërë një debat, kur Ditmir Bushati ka bërë një analist të asaj që ka ndodhër në Shkodër, dhe pse individ të tjil penetrojnë dhe hynë deri në poset drejtuse, dhe pse 
pësëja shkodrës apo shkodrë është e tilë dhe përgjitja ka qënë që pak ta individne nuk nuk fitojnë do. Atër, i bje që duhet presim rri për sëritje në kandidaturave pa integritet ose figura të cënuashme, si Zodi Pietri, dhe në mos me dosje penale, në qofë se figura është të cënuashme, është të papranuashme për një post publike, e cila është edhe një deturim qytetarë, shërbim për qytetin dhe vendit. Kam për shtypin që rasti Zodi Pietri mund t'ishte i fundi që mund të diskutoj, sepse, si që edhe i të regon dhe ndoshtë të do dalin dhe faktër që ka qënë një, do më thonë, një sielje jo e si që duhet në kohën e studentit me shokë dhe kemi të tjera që janë të referojmë si fundit e ndë i papropur për nëjthem kur ke dhe më të rënda akoma a i të duket më elementari me gjitha të dhe a i ishte dorheqa personale dhe gjdo gjë ishte personale ti por partia duhet kishte filtrat saj që mos lejon të të përsërit e shënë fenomenet tila pra Parti Socialiste nuk i lejohet në këtë pik që ti rikthehen, ti riciklohen vazhdimisht akuzat tila për individ që kam pasur një të kaluar të dyshim se nuk kemi gjukatës apo prokurorës. Pra, kjo ishte dhe pyetja ime, nuk ka toleranës për një neglijens të këture niveleve për kandidatura publike? Nuk ka sepse ka pas të gjithë komoditetin që të kryoj mekanizmat ato që thuen sot, po që janë thënë dhe në rastin e roshit që Parti Socialiste të mos i kishte këto filtra, këto mekanizmë, se ka dhe pushtetit. Në pushtet ke ministrinë e brëndshme, ke shish, ke mund të kërkosh me korespondencë zyrtare si institucion shtetëror informacionën për individet që do kandidojnë. Atëherë, pëse nuk është bërë, është e kuptushme që individ më të fuqishëm brënda pësës, themi, kanë ndikuar, se kanë shërbyrë si ombrellë për për ti pasur apo për ti shtyrë më tutje në karrierë. Ndërkohë që duke se shtatori po e gjenë në vështërsi dhe në pozita jo shumë të kënashme partijën socialiste, ga në atje të të shfarë mund themi për opozitën e bashkuar duke një surme partijën demokratike e cila ka shënë denoncua e si akurësore dhe ka bërë ajo punën e filtrave kësa radhe me kandidaturat e pësës. I vetëmi sukses për mu i opozitës është vetëm peshkimi në rjetën e dekriminalizimit të individve të ndryshëm, sepse ishte dhe ajo nëzitësja e këti ligji. Dhe edhe sot që flasim, gjithë aksioni saj politik ka rezultuar i dështuar, po i vetëmi sukses mund që u e vetëm kjo. E denoncimit të individve që kanë pasur një, që nuk kanë deklaruar të shkuarën e tyre problematike me drejtsin. Nuk ka meritat të tjera që mund të janjohin partijës demokratike në këto javë? Personalisht asë një loj, opozita ka qenë me pushime, që nga kryetarje deri të drejtusit e saj, nuk ka pas në i aksion, nuk ka pas në i denoncim, nuk ka pas në një platform, themi që unë të them që po, kë grupim më duket më i mirë se... Për platforma konkrete janë kritikuar vazhdimisht dhe ndoshta dhe kanë qenë në munges nuk ka pasur, por denoncime ka pasur, po thua e se gjdo javë. Këta po them, pra vetëm denoncimet rreth këtyri individve, apo të pipipit janë harruar paka shumë, sepse duke që janë klientelet e të dy palve, por mbetemi këtu. Me gjithatër, për të këthyër se konstatimi juaj të këto denoncime, sa gjatë mund të mbajnë në jetë këto denoncime partinë demokratike dhe opozitën në kushtet ku ajo është sot? Mund të mbajnë gjatë si flamurtarët në të themi që mban flamurin e dekriminalizimit e pastërmit politikës, për aqë kosa mund të dalin individ të tjerë në në publik, apo pra të njëhemi me individ të tjerë që mund të kem pasur të shkuar të dyshimt me drejtsin. Por, kjo është e pa mjaftushme, sepse... Kërë është, a mjafton kjo kërë i njohim objektiva të ashmët para caktuar atë opozitës? Shqiptarët, po, shqiptarët presin një alternativ. Alternativ si për qeverisë u më mirë dhe alternativ dhe ndaj qeverisës aktuale. Pra, një qeveri që nuk ka presion, nuk do bëjë vazhdimisht gabime. Dhe gabimet i marim vesh pas shumë kosh, pas i kanë dhënë efektet negative në jetën e... Zotë Lumezi, a do tjetë tre mdjetetori që do t'i vërë palet para një presionin, do shta për të ullur në tavolin, apo do tjetë sërish faktorin nërkomtar, do shta i rikëtyër në shtator, me një ndërmjetësim? Në fakt, tre mdjetetori më dhe shikoj me dyshim të matë, sepse partit politike që duhet të garojnë, falë, nuk është se janë registruar, për shumë, partijet demokratike nuk është registruar, që ta legjitimoj si datë dekretin e presidentit. Nga nga tjetër, ndërkomtarët po lëvizin, pra Gjermanët po lëvizin të do uja, po lëvizin që të bëj një loj negocimi, por mua më duket e pa mundur dhe 
nëse gjërat janë këtu dhe nuk, kanë një, nuk kemi një drit e shile për t'i par, për të, për të zbutur, për të reguluar, për të ullur në tavolin dhe për të gjetur një loj zgjidhje të këti ngërqi, është përgjësi totalisht e, e politikës shqiptare. Për të kaluar nga 13 etori të një datë tjetër e rëndësishme për Shqiprin si që është 18 etori e dhe gjuat për aparkisht një lajmë jo shumë i mirë që në fakt vjenë si parashikim për Shqiprin në kërasime me qëtorin e veriju duket se ka pak gjasa që Shqipria të kaloj pragun duke marrë një përgjigje pozitive. Ka pak gjasa sepse situata politike në Shqipri nuk është ajo që pritej, pra politika shqiptare duhet ishte e konsoliduar dhe një trup për të kërkuar hapjene negociatave. Palët kanë qënë të, të larguara shumë nga në pozicionet të tyre po asë njëherë për interesin komtar. Dhe unë do thoja që nëse me shumë gjasat do dështojmë për të hapër negociatat, përgjësia nuk është asë qeveris, asë opozitës po e gjithë politikës shqiptare. Dhe nga këtu duhet fillë reflektimi, sepse nëse themi që sondajji fundit që ka bërë bëheja në Shqipëri, që mbi 90% e shqiptarve kërkojnë antarësimin sa më të shpejt Shqipëris në bashkimin e Europian, do thot që kjo klas politike nuk hecën me të njëtin, me të njëtin, në të njëtin drejtime aspiratën e qytetarëve, atëre nuk përfajsohën këta qytetarë, nuk më duhet fare nëse është faj opozitës, është faj qeverisë që nuk lëshon, apo është faj presidentit. Jemi në këtë fakt dhe kjo fakt të regon këtë që politika shqiptare nuk e përfajson më aspiratën shqiptare. Atëherë qarë duhet, duhet një ndryshim. Po nuk mund të bëjnë ndryshimin këta individ që kanë qeverisur këta 28 vjet edhe është që sharake kur, kur gjënë i deklarat që thonë ne do të do të japim fund transicionit. Kush ju? Ju që kemi qenë këtu. Që vlen ndoshta në këtë fazë, duke i quajtur të gjithë bashkëfajtor, të gjithë klasën politike, përgjese për produktin që ne sot shohim për arsyeve, qytetarët shqiptar e shohin çdo ditë sepse ata janë të ndërgjeshëm për gjithçka që ndodh në këtë vend. Ku duhet të nisë ndryshimi, kush është zgjidhja dhe kush e bën atë? Ë, uh, shikon, ndryshime, domethënë zgjidhja është është e thjeshtë fare. Nëse Shqipria nuk, nuk merë hapjen e negociatave, atëhere, duke filluar që nga Krye Ministri, duhet ketë një qëndrim. Sepse në fund fare, qeveria është ajo që përmbush gjithë kushtet, është më tolerante dhe daj opozitës që ta ullin, ta volin dhe të punojnë dhe të taftoj. Qëpar në nënkuptoni me qëndrim? Duhet ketë një qëndrim, së mund të vazhdoj prap, hajde se fajnë e kishtë opozita që kryoj krizën, bëri krizën fajn nga vetja, fajn duhet njësur, analizet duhet njësur nga vetja, pasaj të shkosht tek kundështari. E dyta, nëse, nëse në 13 orë nuk ka zgjedhje, edhe Presidenti Republikës duhet mbaj një qëndrim. Sepse i dështoj 30 qëshori, por i dështoj dhe 13 orë. Atëherë, nuk mund të vazhdoj jeta normale në Presidentit e Republikës po thua si a e një njëruar. Po, po, Atëherë do qëndrosh në atë karrige duke ujënjëruar vazhdimisht, edhe me dekrete, apo do, do, du, duhet një dorheqe, nuk du, një, një, një veprim e, ndryshe nga kjo që është mbajdo. Pra, si nga Kryo Ministri, si nga Presidenti, por dhe nga opozita, nuk mjafton më që të dali dhe thot qeveria e korruptuar kjo ajo, se nuk bërë jasgjë që ti bënd të presion qeveris në parlament, në për institucionin, për iku, brakti, si kujtoj se do dorzoj palat i, i pushtetit. Pra, është e gjithë klasa politikë. A do t'kishtë efekt nëse ata rikëthehen me protesta në rrugë, ashtu si që kanë parelem ruar për shtetori? Personalisht nuk presa s'një efekt nga protesta, sepse protesta t'i pam, i pam dhe dhunshme, i pam dhe me plagosin, me prej rëgishtat, dhe me e, molotove, qërë tjetër të bëtë bënë, me antitanke, në zirin tanke në rrugë. Kur flisni duket se nuk keni pritshmëri nga asë njëra prej palve? Zero pritshmëri. Hyte Unjuf... grupi pesimistve që i shalo. <laughs> Unë ju falenderoj që erdhë sot dhe për analizat që sot dhe në studion e ditarit. Falimderit. Në rikëthejmi të ndërruar shikuas për të ndarë bashkë të tjera informacione mbetemi në aktualitet. Arta Marku nuk hap garën për plosimin e vendit vakant në këshillën e lartë të prokuroris pas shkarkimi të Gent Osmanit. Prokurorët e interesuar për këtë post duhet ishë njoftuar zyrtarisht në datën 2 gusht. Kure prokuroria e ka justifikuar vonesën me arsuetimin se prokurorët ishën me pushimet e verës dhe cënohej pjesmarja e njëtë në proces. Kure prokuroria Arta Marku nuk ka hapur garën për plosimin e vendit vakant në KLP, pas shkërkimit të prokurorit Gjent Osmani. Si pas ligjit, 
Një uftimi për pjesmari në gardë duhet e shte publikuar që në datën dy gusht, por prokuroria përgjithshme e ka justifikuar këtë qëndrim me mungisën e prokurorve që janë me pushime. Në fillim të shtatorit, Arta Marku prite të thërras asamble në përgjithshme të prokurorve për të vendosu në lidhja me emërimi një rritë e antarit të kështetit e lartë të prokurorve për një pjesmarje të njëjtë në këtë garë dhe për një votim të gjithanshëm të prokurorve në lidhje me postin e mbetur vakant nga kështetit e lartë të prokurorve pas largimit të Gendo Smanit i shkarkuar me veting. Gendo Smani u shkarkuar më 31 korik të këti viti nga Komisioni Postanqëm i Abelimit duke lën vakant ka rike në këti kshili. 24 orë pas këti shkarkimi, vendimi zbardhur dhe kërkesa për zëvëndësimin e ti i është adresuar prokurori së përgjithshme e cila duhet e kështë njuftuar hapjën e garës dhe më pas thirje në asamble së prokurorve. Por kjo gjë nuk ka ndodhur. Edhepse letra e kështë dhe të lartë të prokurorve kam bëritu në zyre në markut më datën dy gusht, në faqën zyrtare të prokurori së përgjithshme nuk është bërë asë një njuftim dretuar prokurorve për të shpreur interesin për këtë post vakant. Në vënd të Osmanit, përflitet se do të mërojt numëri 2 prokurorisë përgjithshme, Adnan Gjoli. E mërimi i ti në këtë post, prite të fuqizoj më shumë pozitat e arta markut në garën për prokurorin e përgjithshëm. Kshedil arti prokurorve ka në proces vendimet të rëndësishme, në lidhje me konstituimin e organeve të reja të drejtsis, si e mërimi i prokurorve të spak dhe atë të prokurorit përgjithshëm. Në 16 shtator, një zviti ri shkolor në arsimin para universitare dhe si vjetë në zënësit e tiranës nuk do të shpëtojnë mësimit me turne. Më i theksuar fenomeni është në shkollat në nëndvjeqare, por edhe në gjimnazet e mbi populuar. Edhe këtë vit në zënësit e tiranës do të mësojnë me dy turne. Më të prekur nga mësimi pas dite do tjenë zënësit e shkollave në nëndvjeqare, por nuk do të shpëtojnë asë gjimnazet me flukës të madhë. Vetëm në shkollon e mes me Sami Frashri, këtë vit shkollor do të apen 14 vite të para, me 35 në zonës për klasë. Duke pasur në zdo vit në rritje kërkesër, në shritur nëmëri klasave, dhe për këta arsue dhe ambjentet nuk e përbalojnë, sepse godina ju e dini që është një godin 55 vjeqare, është e vjetër, edhe duke uritur nëmëri klasave, detërimish ka kaluar një pjesë e në zënësve të abëmësimin bazdite. Ne e kemi gjukuar të arsyshme që vitet e para të paracitën bazdite dhe janë të qita vitet e para që vinë bazdite, në orën një e gjysëm dheri në orën gjashtë e gjysëm. Asë ndërtimi shtesave aqë më pak rekonstruksionet nuk eleminojnë turnet e dyta në shkollat e mbi populuara të krej qytetit. Vetëm ndërtimi institucioneve të reja rreth 17 tila të premtuara nga bashkia, do t'jenë zgjidhje që në zënsit mos shkojnë pas dite në shkollë. Pak dit më parë, kryetari e rion velie e premtoj se do t'i apë fund të urneve brënda mandatit të dytë, ndërsa këtë vit arsimor vetëm një shkollë e rej i shtojë tiranës. Shkolla se vetë e maqën. Ditë ju themë që është disa herë më e bukur edhe më e arrisht disa shkolla Kosova. Në qovëse ka skeptik, ju ftoj që në datën 6.000 shtator të jemi aty, Kjo bëhet shkolla e pest e re nga filimi, ndërko kanë filluar dhe themelje si që thashtë në tërezës, Kristof Frashrit, shkollat Dritur Agoli që do të filloj të ekë parku olimpik, edhe 17 shkollat e reja që të mbyllet në këtë mandat për fundimisht që është ja e arsimit me dy turnë. Në 16 shtator, një zvitir i shkollor në arsimi para universitar, e nëse në rethe klasat po boshatisen nga largimet brënda dhe jash vëndit, në Tiran, shkollat vjojnë punën me turnë. Deklarimi i faturave online kanë gjallur shqecim dhe pacërci të biznesi. Subjekte të trembe rritje së kostove, por edhe vështërsive në përshtatjen me teknologjin. Por ekspertët kjo nismë është të nëzituar dhe pa konsultuar me si përmari. Biznesi është i pacartë për nismë në fundit të qeverisë të lanquar me shumë buj, faturën online ose ndryshe fiskalizimin, deri më tani të gjitha faturat i kanë deklaruar me kas, ashtu si që ka kërkuar edhe ligji, por kjo do të ndryshoj në bazë të urdrit të ri. Jemi më mirë me kasën për momentin, të me online nuk kemi mësu, nuk në kanë informu si funksionon, edhe nuk e dim. Zodi kërë ministri me do të pysi dhe biznesin, trektarët. Ndërka ishë ekspertët kontabël, ata që janë në kontakt të drejt për drejt me biznesin, e konsiderojnë fiskalizimi një proces të nëzituar, Si pas tyre kostot që do të rëndojnë bisi për marje janë të pashmangshme, ashtu si që edhe nëzjerja jashtë tregu të një pjesët të kasave fiskale. Asiloj mundësie dhe shansi nuk ka që një anar të filloj të 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 të
problemi që sindron uh, si gjithmonë në të dy anëta dhe vetë administratat e mora është e pa përshtatur. As nuk e një edhe as nuk është në gjende që ka që pejtë të, të ambientohet. Nga vetë kompania do kjetë shumë probleme e kompania që uh, po dhe lënëshon si program, po e një kësirës dhe nga biznesi, pra janë, janë shumë faktor që e bëjnë përthuiset pa mundur futjen, përvese duhet thënë, përvese të themi që për arsi politike një anarë do të përfshiet. Qeveria ka paralemëruar se në janarë gjiro editore e biznesit nuk do të deklarohet më me kas, por elektronikisht, një proces i pagëzuar si fiskalizimi, por që ende ngre pikpyetje për mënyrën se si do të realizohet dhe shqetsim të këtë biznesi që do të përbalet me këtë form të re në mardhënjën me tatimet. Dërsa moneda e përbashkët e Europiane, i është rikëthy e rritjes në tregun valutor për të njitur në kohotën e 122 lekve. Por, pavarësisht trendit pozitiv, ekspertët shprejen se euro pritë të mbyllë vitë në blera mjaftë ulta, që nuk e kalojnë 123 lekë. Euro po fiton piku ndrejt lekut në tregun ton të këmbimit, një dukurie pritshme me mbarimin e efekteve sezonale nga prurjet valutore të turistëve dhe emigrantëve që kaluan pushimet në atë dhe. Si pas kursit të bankës së Shqipëris, moneda europiane po këmbejet me mbi 122 lek, duke fituar 0.5 lek kundrejt një dite më parë. Për ekspertet, euro do të fitoj edhe pak pik deri në fund të vitit, për të mos kaluar nivelin e 123 lekëve. Do të rritet, sepse faktorët që e ullin, si do mos prurët e turizve, janë tanin pa fuese nga, si thosh, e zaurimi i tyre. Mendoj se mund të shkoj pa frik në 123, edhe të qëndroj aty, për një periud mirë kohë fundin në ndorit dhe nga marrës i vitit tjetër. Përveç euros kursi Bankës së Shqipërisë evidenton ditët e fundit, një forcim të të gjitha monedave të huaja kundrejt lekut shqiptar. Bretresha Elizabeth pranon kërkesën e Kryeministrit Johnson, Parlamenti Britanik do të pezulloj punimet nga filimi i shtatorit dheri në 14 e tor, një avë para datë zyrtare për Brexit. Në atë ditë, Bretresha do të mbaj edhe një fjalim zyrtar para popullit të Britanisë madhe. Ky vendimi e pëko qeverisë të parashtroj edhe një agent të rej legislative për vendin. Bretresha Elizabeth ka aprovuar planin e Kryeministrit Boris Johnson, për të pezulluar punimet e parlamentit, duat me një deklarat zyrtare nga këshëltarët e mbretëreshës. Në deklarat konfirmohet se parlamenti do të pezullohet me zdatës 9 dheri në 12 shtator dhe kjo periud dhe të zjas dheri më 14 të torë, vetëm një javë për para deadline-it për Brexit. Kjo është epikërisht periuda që vetë Johnson kështë e kërkuar për të ndërprer punimet e parlamentit, me qëllim si pas ti për t'i lënko për e shtrimit i një agendet e rej legislative. Pas kërkesës, Kryeministri Johnson ta se vetëm bretëresha në përfundim të këti afati, më 14 e torë, do të mbaj një fjelim për para kombit. Kemi nevoj për ligjet e reje të rëndësishme dhe për këta arsye mbretëresha do të mbaj një fjelim në të 14 e torë. Duhet të vazhdojmë për para me një program të rej legislativë por pezullimi i parlamentit dheri më 14 e torë në nënkupton se ligjvënësi do të kenë më pa ko për të miratuar ligje që do të ndalonin një Brexit pa ujdi. Kretar i dhomës e komunve i cili rral komenton njëftimet politike e cilë sëkë të një shkeli të rënd të kushtetutës. Edhe laboristët u shprejën të të meruar nga jo që e cilësuan pa përgjishmëri nga Ana e Johnson, dërsa një peticion kunder e vendimit të kreministrit është publikuar në faqen e parlamentit duke e grumbulluar mira firma. Për momentin, duket se në tryez opcioni më i diskutuar, është a i një Brexit pa ujdi. Konsultimet për zgjidhje në krizës në Itali vjojnë, por duket se ideja e mbajtje së zgjidhjeve të reja në vjeshtë është gjithë një më largë. Pas takimit me presidentin Matarela, lideri opozitës, Zingareti tha se kreu i shtetit ka mbi tryez alternativën e dur për të shmankur zgjedjet e parakoshme. Një qeveri të re me spëdës dhe pesujeve, duke i lëngë sajtë fundit edhe kandidatin për krye minister. Lideri opozitës Nikola Zingareti është gati të formoj qeverin e re atë të ndryshimit me levizjen pesujet. Por këtë vendim, kretari partiz demokratike ka informuar këtë të mërkur edhe presidentin e Republikës. Pas takimit me Sergio Matarelan, Zingareti tha gazetarve se partijeti është gati të pranoj edhe që kandidati për kreministr të dal nga radhët e pesyeve, 
duke nominuar kre ministrin aktual Giuseppe Conte. Abbiamo espresso al Presidente della Repubblica. Ne ishfrem Presidenti të Republikës më shtetjen ton për të kryuar një qeveri të re me një majoranza re politike. Ne informuan Presidentin se pranojnë propozimin në levizjes 5 uet, si partia në majorancë për të kandiduar dhe emri në krye ministrit. Vendimi dy partive vjen pas konsultimeve të dy javëve të fundit për të mosrejuar që vendit të shkojnë në zjedit të parakoshme, që me shumë gjasa si pas exit poleve, mund të qërë në një fitore bindëse të partisë të qëndrës të djathë Lega Nord. Qeveria re do të mund të njës një stinë të re, civile, sociale dhe politike. Grazie. Këto janë orë vendimtare për të ardhme në politikës italiane. Perspektiva e një qeverie të re, drejtuar sërish nga konte, një akademik mas një të shkuar politike, por të konsideruar si një figure fort e pesueve, duket se ka të rënditur trejgjet, por edhe qytetarët italian, të cilët a shmo besojnë se në vjeshtë, nuk do të ketë zjedhje. Shojmë dhe të rejad nga sporti. Partizani u këthyet të fitoria në kategorin superiore të kusht fituan për balë luftëtarit me rezultatin minimal 1-0. Goli vetë më shënua nga Telushi në pjesën e parë pas një goditje me kokë. Në takimet e tjera, Skenderbe u fitoj me përmbysje me laqin. Pjesa e parë përfundoj me avantajin e laqit, të ndërsa në pjesën e dytë, Skenderbe u barazoj me bregun dhe më pas, dy fishoj shifrat. Takimi me zblaznis dhe bylisit përfundoj në barazimin 0-0. Komëtarja e futbolit të femrave do të debutoj në muaj në shtator në kualifikuaset e kampionatit europian të vitit 2021. Trajneri Vjoresin Sinani ka publikuar listën e futbolistëve të grumbulluar ku nuk mungojnë vajzat e vlaznis, skuadrës që shkroj historin duke u kualifikuar në grupet e Champions League. Nga nga tjetër, përfajsuasja kushezit do të debutoj në dajnë Finlandës në Elbasan Arena në datën 2 shtator. Me dojnë 2 shtator fillojmë në eshet zyrtare, ku në shapor është në Elbasan me ekipin e Finlandës. Jena një grup relativisht fështirë, pasi Finlanda, Skutsia, Portugalia, janë ekipe elitare, jena dhe Qipro në grup, që besoj që është një kundështarë relativisht i kalushëm. Përsoj për këtë nëshës, besoj që është një nëshë e fort, po të të vendet Skandinave janë skuadra përgjësi forta, elitare në Europë. Vazhnia është bazë e ekipit komtarë sotë. Vazhnia ka rritë një rezultat mjaft mirë, duke kulifiku në skuadat matë forët e Europës. Do të nëshën me skuadat matë forët e Europës e të botës. Dhe më thonë, ka rritë një rezultat mjaft mirë. Të vazhnia është një bazë për 5-6 lëtareve që janë edhe lëtare formacionit komtarës, që duen përgëzu me që më dole të pritë edhe për përgëzoj si është një rritje mjaft e malë e futbolit shqiptarë. 121 fotografi që rëfejnë histori suksesit të zonjave shqiptare në përbot është ekspozita më e fundit e cila por ukton këto ko në të gjitha trojet shqiptare. Në kola të regonë për adu CNN se stacioni radhës do tjetë presheba. Thonë se arti vizual ose do të provokoj ose do të përcjel një mesaj. Ekspozita me 121 foto të zonjave shqiptare që kanë dikuar në shoqërin ton duket se po e të i qonë mesajin e vetë nga doku flitet shqipë. Flora Nikola e nisi me një ekspozit të presidenca, por gjatë gjithë kësaj vere, ka ruktuar me këtë mision. 121 jetë suksesi në 121 foto, munduan të sërën sa më pranë shqiptarëve do të e këtu në Tiran, në përmit të ekspozitës do të e që kaloj mrekullisht bukur në borin e presidentës Republikës me pranin e shumë zonjave atje. Në një vitë të nëzet qërshorit do të e nëzet dhe politikisht, por që janë e ishkrim e to akujt edhe basë të sajnë e menduam që duhet të shkojnë këto histori suksesi, duhet të shkojnë në vëndet nga vinë ose burojnë ose janë kryuar, ka kryuar fizionomin e tyre këto zonja. Kështu që e njësë me strugën edhe goditën forë, doli shumë bukur, aty ku bashkohe drini edhe liqeni e ohrit, i gjithë skena e teatrit poshka u vesh me historit e suksesit të zonjave, nderojnë në aty aktorit e mdhaja shqiptare do të jo të gjitha korave, Ulka Mujo, Tinka Kurti, Margarita Gjepa, që vjenin eksellens, sërisht ato i nderojnë si nderi e vjenin eksellens, kaloj vërtet, Luela kaloj mrekull i shbukur dhe me shumë emocion. Sa ko punë të duhet, kur njës flora të punoj për të përzjedhë u këta emra, për cilë një ekspozit, si kjo që do të rukëtoj në gjithë të rëjatë qëpare? 
është e bukur edhe është e vështirë, por si piknisje, normalisht mua më shërbeu konferenca ndërkomtare që Vinën Excellence organizojë në muajnë prilë në Tiran. Olë si beqi që është ka realizua është disa nga fotografit e kësa ekspozite, me që ndrojë shumë pran në realizimin e asa ide që unë kishtë në kohë, të kapi së momenteve të veçanta, të zonjave që ishën pranishme. Gjitha të kërë rukëtim nuk do të ndalet të flora? Jo, absolutisht, dhe më dhënë, për ditë në thëndë rejtën marë mesaje nga nga zonja ku do janë, të sukses dhe dhënë, pëse po këvjën të apësht në suet di? Do të që kjo shekull të njëtëm, shekull i 21, që është shekull i protagonizmit, e ndje edhe të kjo ekspozit. Të gjitha zonja duan të jemë pranë kësaj dhe ekspozit e radhës që është me shumë emocion, është të presheva. Ne do t'ju takoj me aty, shumë falim dherë. Falim dherë i t'juve dhe ju mirë presim. Makinat nuk fluturojnë vetëm në filmat fantastiko shkencor. Në Britanin e madhe, garuesit e kampionatit djetor të edhjes automjeteve sfiduan me guzime dhe gravitetin. Makinat fluturuese mund të lidhen gusht me filmat fantastiko shkencor, por garuesit në kampionatin e hedhje së makinave në Britanin e madhe, bënd të pa mundurën për të sfiduar gravitetin. Të pa trembur nga rokullisjet dhe zjarët, drejtuesit e gudzimshëm për shpejtonin automjetet për gjatë një platformat të përpjet, në përpjekjen për të kapërcyër një radhë makina është të vjetra dhe për të prekur shëndoshe mirë tokë në anën tjetër. edhe pse nuk pati lëndime serioze ekipe të ndërhyrje së shpejt, që ndruan në pritje për të ardhur në ndim nga ruazve. Bradley Lock, drejtuesi një automjetit të tipit Ford Fiesta, u kurorzua si kampion i këti viti, duke bindur jurin dhe spektatorët, se hedhja e realizuar prej ti ishte më e mira. Qmimi për të vënjetën në rezik, një shifër simbolike prej 60 dolarësh dhe sigurisht një vend deri në rimorkjatorë. Shojmë dhe njerë zhvillimet kryesore të kse apsire. Rasti i valdrim pjetrit shkakton debate në kryesin e parti socialiste për mënyrën se si janë përgjedhur kandidaturat nga ishtë drejtuasi politiket i Ditmir Bushati. Nërko Krye Ministri Rama i kërko i doreqet drejtorve të këti qarku gjatë një takimi në parti socialiste. Analistët nuk e vlerësojnë si zgjidhje propozimin e Krye Ministrit Rama për zgjatjen e afateve për verifikimin në kuatër të ligjit për dekriminalizimin, si pas tyre problemi që ndronë të këzgjidhje e kandidaturave jo të kafatet. Arta Marku nuk hap garën për plotësimin e vendit vakant në këshilin e lartë të prokurorisë të kryuar pas shkarkimit të Gjent Osmanit. Prokurorët duhet ishë njoftuar në datë dy gushtë. Deklarimi i faturave online kanë gjallur shqecim dhe pacarësit e biznesi subjektet e vogla private i trembën rritjes së kostove dhe ambientimit me teknologjin. Ekspertet e cilësojnë të nëzituar nismën e qeverisë. Pezullohen deri në 14 e torë punimet e parlamentit britanik një avë para datës përfundimtare për Brexit. Mbretresha Elizabeth pranoj propozimin e Boris Johnson që e kërkon ko për parashtrimin e e agende të re për legislacionin e vendit. Partizani i këthejt fitores për balë luftëtarit në kategorinë superiore fiton me përmbysja rezultati dhe skëndërbeu me lachin, ku kësi mund 3 me 0 flamurtarin. Kjo ishte e gjitha për ditarin e këti mëngjesi, unë ju falendroj që në ndoshët, vazhdojnë që ndroni me adjus jene. Unja Malë Balishani dhe kjo është ditari në A2CNN. Për të partë të gjitha video të editarit, klikoni subscribe.